Na mkiringalipo bado katika kaunti ya Garissa ni kwamba huenda kukawa na miili zaidi kwenye mabweni ya chuo kikuu cha Garissa baada mwanafunzi mmoja alijificha kwenye moja hapo mabweni ya chuo hicho kupatikana hii leo Cynthia Kiroticha aliye na umri wa miaka 23 alikimbizwa hospitali kwa hofu kwamba huenda akafariki baada ya kusalia ndani ya godoro kwa muda wa siku mbili mfululizo Hamza Yusuf aliletea taarifa kamili kutoka Garissa ni kilio cha mzazi ambaye amelazimika kuja hapa Garissa kumtafuta mwanawe. Tumetafuta sana. Tumetafuta siku tatu. Tangu kuripoti wa kisa hiki Alhamisi asubuhi alikuwa ameamini kwamba hatamuona tena binti ye. Tunaambiwa amepelekwa uh, akapan Cynthia Kiprotich alikuwa moja ya wanafunzi waliovamiwa na watu ambao wametambuliwa na serikali kwa watendi wa Al Shabab. Wakaingia ile room yote sasa wakaanza kufuta sitana nini nini. Alafu sasa wakapata wakapata wasichana wawili walikuwa wamejificha ndani ya ndani ya pet wakamwambia mtoke haraka. Alafu akamwambia chukua we have to take wa wa pack a small bag na leso. Alafu walikuwa wakiambia tena na msichali you are safe because we are found you msio kopa takidi na sasa wakapeleka nje alilazimika kunywa mafuta ya taa kwa kutokana na makali ya kio hasa kwa kuwa amekuwa bila chakula na maji kwa zaidi ya siku mbili mkaba nilikunywa losho najua losho eh nilikunywa hiyo sasa nilikuwa amefunguliwa nikakunywa hiyo Mwanafunzi huyu wa mwaka wa pili anasema si mara moja aliponea tundu la sindano na hata kushuhudia kilichoendelea. Cynthia alitueleza alisikia mazungumzo na majina yaliyotajwa. At first walikuwa walikuwa kusema otiambo kuna otiambo na mwangi. Alafu sasa huyu mwenye alikuwa akiuliza maswali watu maswali kwa nje alikuwa alikuwa msemali. Alafu hao wenye wanatoa watu kwa ndani ni Africa Mwenye hospitali ya Garissa anazungumza na familia yake ambayo bado hawakuamini kheri njema. Alikuwa nasikia anatetemeka, alikuwa na uoga mingi, na alikuwa anasema anataka maji. Bora nao saizi ako 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 nzuri. Wakazi walikuwa na kauli zao kuhusu shambulizi hilo la Alhamisi Alfajiri huku baadhi wakilemkia swala nzima la ukosefu wa usalama katika eneo hili. Unapatia Somalia ambayo 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 ni nchi nyingine usalama. Kismai yuko na usalama. Jeshi ya Kenya inachunga huko. Garissa inachomeka. Nairobi ndio hivyo. Mombasa ndio hivyo. Mandera ndio hivyo. Unataka namna gani? Sasa chuo kikuu cha Garissa kimesalia kufungwa tangu agizo la Wizara ya Elimu jana kwa mwanafunzi kama Cynthia itakuwa vigumu kurudi chuo ni Garissa. Mfike dunia mbali. Kwa wakazi shambulizi hilo limeharibu sifa ya Garissa na kaunti nzima.